നമ്മള് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പണൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പണൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ബൈ വേരിയിങ് ദ ഇൻപുട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്നാണ് ഓർ റെസ്പോൺസ് എന്നും പറയാം ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡിങ് സിഗ്നൽ ഓർ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് ഈ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാകില്ല The the working of the system which depends on time is called the open loop system. P system എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ നീഡ്സ് ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ക്യുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പിന്നെ ആക്യുറസി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും and economical ആയിരിക്കും പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസിയാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനാക്യുറേറ്റ് അവിടെ എററിനെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അൺറിലയബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എസ്പെഷ്യലി നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതൊന്നും കറക്ഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് കറക്ഷൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ൗട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ടു ജനറേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് മുഖേനൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ദ റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ കറസ്പോൺസ് ടു ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എറർ ഡിറ്റക്ട് എറർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ എററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കൺട്രോളറിലേക്ക് ഉള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദ കൺട്രോളർ മോഡിഫൈസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ എറർ സിഗ്നൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ അപ്പൊ കൺട്രോൾ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഈ എറർ സിഗ്നലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടു കറക്റ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ആവുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എറർ കറക്ഷൻ ഒക
ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ആർ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ആയിട്ടാവും നമ്മൾ എറർ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ഗെറ്റ്സ് ആഡഡ് വിത്ത് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഓവറോൾ സിസ്റ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമും ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എറർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ലീഡ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് ഓവറോൾ ഗെയിൻ കുറയ്ക്കും ഇനി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഹാവ് ദ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ എറർ കറക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എത്തിക്കാം 